。各位宝子们，又又又又是柳如烟，这是高达一个城市人口点赞量的完结爽文，请正在蹲坑的你调整好姿势，慢慢品尝。未婚妻柳如烟作为心理医生，却爱上了自己的病人挤脖醋。我没有犹豫，直接向医院告发了他们的恋情。柳如烟被处罚，挤脖醋也因寓意自杀，而我也被柳如烟迁怒，推下了楼。爱上挤脖醋是我的错，可你凭什么害死他？重来一次！我听见18岁的柳如烟和挤脖醋发语音，他简单澄清，语气带着宠溺：“我和季伯熙就是邻居，我喜欢的是你啊，乖乖，一门之隔。”我手里捏着柳如烟的癌症诊断书，纸都揉皱了。我与柳如烟青梅竹马，两家相熟，大人们也曾开口，戏称要许娃娃亲，几乎所有人都默认了我俩是一对，就差捅破窗户纸了。高三的那年寒假，我与柳如烟都去做了体检，我身体健康，指标一切正常。柳如烟却在这次体检中检验出了白血病早期。我在拿到体检报告的第一时间，就到了柳如烟的家里，与她一起看了报告。经过及时治疗，柳如烟体内的癌细胞没有扩散，一年就痊愈了。上辈子，我为了陪她化疗，错过了当年的高考，复读一年后，考上的却不是我当初的心仪大学与专业。柳如烟康复后，考场超常发挥。居然考进了最负盛名的医学院，更是在毕业后成为炙手可热的心理医生。这一次，我不会再拿自己的前途和青春去陪一个渣女成长了。我把体检报告放到了柳家门口的入户柜上，放回去的还有可以进出柳家的钥匙。柳爸爸忙于生意应酬，早出晚归。柳妈妈喜欢打牌交际，一天不搓过瘾，不会停。至于他们什么时候才能看到那份体检报告，天晓得。回到家，我看着年轻了许多的爸妈正在兴高采烈的商量什么事，真的有种恍如隔世的感觉。我爸见我回来了，就和我说了家里想买新房的打算。我家住的房子是以前单位分配的。到我高三的时候，已经住过三代人了。上辈子，爸妈好不容易凑够了买房的首付，却因为我不愿在柳如烟病重的时候抛弃她，更是在柳家拿不出柳如烟治疗费用的时候，我还请求爸妈拿出一部分首付来帮助柳家周转。这一次，我由衷的扬起了笑意，在餐桌上热情的回忆：“好啊，是不是选城南的楼盘？”爸妈对视了一眼，他们是相中了好几个楼盘，城南的那个正是他们最心仪的。我家住城东，学校、父母单位都在市中心，上学。上班通勤是没什么影响，只是我妈关切的问，不会影响你学习。我莞尔一笑，妈，高三下学期我可以住校。就是我妈的目光顿了顿，就是不好帮你们搬家了。话说完，我妈明显松了口气。吃完饭，我回房间温习功课，实则支起耳朵听爸妈在外间唠嗑。我爸一边洗碗，一边和我妈说，孩子都是一出出的，哪有定性？今天你叹口风，孩子不说了没影响吗？我妈心有余悸说，但愿吧，搬家离得远了。伯西真的舍得柳如烟，我爸比较开朗。季伯西一直以学业为重，放心吧，他是有主见的。上辈子我与柳如烟交往。后，我妈总对我们之间的感情不太看好。我问她为什么，你总是一味付出。柳如烟也习惯了你的付出，这种关系其实并不稳定。一旦当时我妈没说完，就被我打断了。我那时满心满眼都是柳如烟，只想着我们十几年的感情怎么可能不稳定呢？直到柳如烟缺席了我跳婚纱的日子，我去医院找她，看见她把挤脖醋抱在办公桌上，两人热烈拥吻的场景。呵，这世上根本没什么是稳定到牢不可破。我在门缝偷偷拍了相片，转头就发到了医院各大领导的邮箱。如果柳如烟出轨的是别人，我或许不会那么愤恨与疯狂，非要他们二人身败名。名列不可，可他出轨的是人是挤不醋啊！上辈子，柳如烟高三时莫名其妙爱上的高一贫困插班生，为了他，柳如烟背早恋罪名，成绩一落千丈，逃学旷课，被请家长，打架被记过，冒进一个人学生时代所有的大部委。可挤不醋呢，搅弄柳如烟的青春乱成一团，更差点毁了他前途。在柳如烟被诊断出癌症之后，他立刻和他断了关系。我后来也帮患癌的柳如烟去找过他，可查到的挤不醋却和人前的温柔坚韧截然不同，倒和不少精神小妹尤然。我看着在病床上努力求生的柳如烟，到底没把真相都告诉他。时隔多年。我和柳如烟都要结婚了，他们倒是又重新走到一起。我与柳如烟多年的感情，像一个被我亲手养大的孩子，溺死在了那条所谓时间的河里。我心痛的像在滴血，所以我就是要他们比我还痛。可事情揭发后，我没等到柳如烟到我面前忏悔与道歉，挤脖醋死了，这是意料之外的事情。我根本不知道他的忧郁症是真的，我还以为那是他博同情得以与柳如烟复合的小手段。就和高中时期，他伪装成楚楚可怜的贫困生，却在街角能坐上停靠在路边的卡宴一样。他太擅长这些了，柳如烟却把所有的罪责都怪到我的头上。他与我争吵，爱上挤脖醋。是我的错，可你凭什么害死他？我毫不认输的回击，真的是我害死他？你怎么不说是你医术不精，根本没治好他？柳如烟，是你自己没医德，治疗忧郁症要治疗到床上去的吗？你有未婚夫，他也知道你要结婚了，你们先犯的错，凭什么都来怪我？柳如烟又哭又笑，精神濒临崩溃，可也不妨碍他，一手将我推向了窗台之外，迅速从高空下坠的失重感与梦境中的一切都重合了，我惊得失声尖叫。爸妈听见我的声音，立刻冲进了我的房间安抚我。季伯熙，你怎么了？别怕，都是梦，都是梦。我抬眸看清面前关心的父母，擦了。擦额头的汗，爸妈，我们能不能快点搬家？爸妈相视一眼，先答应下来。重生后，我有两个小目标：等柳如烟死，二让他死远点。新学期开始之前，我都闭门不出。柳如烟微信。
，电话来找我，我只看看并不回，和他相关的群聊我都折叠起来了，因为他家和我家就住在楼上楼下，他来找过我几次，不是吃了闭门羹，就是被我爸妈敷衍了过去。柳如烟很奇怪，从前我总会把他当做生活的中心，围着他转，我忽然间消失了，他难免不习惯，可很快他的生活就被挤薄醋给填满了，日常的朋友圈里居然开始晒清晨去郊区下地摘菜，在运菜的小轮车上拍晨曦与朝阳，以及菜市场卖菜的趣闻，在高三如此重要的接骨眼上，他居然有闲心从市中心的家跑到郊区的挤薄醋家去帮忙，所有学生备战高考，素星夜寐之际，他沐浴郊区清晨的阳光，在田地里挥汗如雨。我熬红了眼，重温高考各科的卷山题海，要拾回那宝贵的一分分。他在菜市场应对杀价的顾客，热烈探讨一斤菜的分毫。朋友圈的字里行间都在透露着他认知的改变。曾经不用忧愁生活，专心念书的日子，被他视为枯燥、烦闷、透不过气。菜市场的一买一卖，在他看来却是鲜活。热情有烟火气，我一时分不清到底是挤薄醋的魅力大，还是柳如烟癌细胞上脑秀逗了。他的朋友圈屏蔽了父母、老师，对同学和朋友是毫无保留的展示。同学和他交好的，可不会眼睁睁看他发疯。他们去劝他，反被他劝，买多几斤菜再走。他们只好去找了老师、柳如烟的父母，甚至是我，想让我们帮忙劝劝他。我高中的同桌也是曾经最占我和柳如烟 CP 的萧炎，他打电话给我，语气像要暴走。柳如烟和你是怎么回事？一个寒假。他怎么变成了王宝钏？漫山遍野的菜苗都给他拔光了吧？我都被逗乐了。你别笑啊！柳如烟和你分手了。我把柳如烟和挤薄醋表白的事情告诉了萧炎。柳如烟和我是一起长大的邻居，看上去亲密了些而已。他从来都没和我表白过，我也从来没说过喜欢他。萧炎，我们从来就没在一起过，更谈不上分手。萧炎停了一瞬，立刻开启暴走模式。我呸！柳如烟是什么性球？他知道你胃不好，经常会给你带饭吃。文理分班，柳如烟理科比较好，他为了你要选文，可老班在办公室吵疯了，最后还是你迁就他，你们才去理科班。逢年过节，除了亲。明杰，你什么时候没帮他准备礼物？他开始也回赠你来着。你们之间不就是缺一句表白吗？怎么就变成这样了？我安静的听着萧炎的如数家珍，最后心头一紧。我们之间不就是缺一句表白吗？上辈子那句表白，我是在柳如烟的病床前得到的。柳如烟见忙碌的我，凑合的趴在病床边睡着了，终是忍不住揉了揉我的头发，轻声说了那句：“季伯希，我是喜欢你的。”太美承诺，我是因为太年轻，我以为的矢志不渝，其实不过是柳如烟可怜或是感激我罢了。我能拼尽全力拉回了柳如烟的命，可柳如烟也能因挤薄醋的死，简单的要了我的命。到底是？谁爱谁矢志不渝，答案不是显而易见。萧炎，一个柳如烟罢了，哪里有高考重要？萧炎家里有钱，高考失利也可以被送出国深造，所以他才可以毫无压力的磕 CP。可我不是，萧炎为人开朗，也不再纠结，性球滚一边去。等到了大学，季伯熙，你什么美女没有啊？我打着哈哈应付了过去。我已经为了一段不值得的感情，浪费掉了太多东西，现在才是我要重新夺回属于我人生的开始。那天晚上，我们家正在吃晚饭，不由听见了楼上柳如烟家传来激烈的吵骂声和打烂东西的声音。我爸站了起来，他和柳爸爸曾经是一个单位的同事。一听出了事情，下意识想去劝架。我妈蹙眉，叫他等等。爸妈对视了一眼，不由把目光放到我的身上。我不动声色地说：“爸，人家都在气头上，你晚点再去吧。”我爸嗯了声，就坐下来没再动。我妈淡淡地说：“邻居都传开了，是柳如烟经常跑出去帮助一个男孩家里卖菜，叫熟人撞见，告诉他爸妈了。”我爸重新拿起碗筷，原来是这么回事。既然不关自己家的事，那就没必要去管了。可谁料，晚饭吃完后，柳妈妈领着被揍得鼻青脸肿的柳如烟，敲开了我家的门。我爸妈都愣住了，又不好不把人请进来。我妈被柳妈妈拉住，坐在沙发上听她哭诉。本以为只是简单诉苦，可柳妈妈指着在客厅站的笔挺的柳如烟，骂道：“这孩子和你家季伯熙一贯是要好的，全部都是那个卖菜男挑唆，才会在高三这么关键的时候不好好学习，跑去郊区陪人家卖菜。我们两家来往那么多年，我是只认季伯熙的，绝对不会叫卖菜男毁了柳如烟的前途。”是柳如烟对不起季伯熙，你让季伯熙出来，柳如烟必须和季伯熙道歉。柳妈妈这席话说的颠三倒四的，可意思就是要把我和柳如烟绑死了关系。我妈轻轻抚开了柳妈妈的手，你这是伤心过头了吧？卖菜男是谁？和柳如烟是什么关系？怎么就扯上季伯熙了？我爸也抢着说，季伯熙可是一个寒假没出过门，也没见过柳如烟啊。柳如烟，你说是不是？被点到的柳如烟冰着俊脸，十分傲气地说：“妈，你别白费口舌了，我只喜欢季伯醋，我和季伯熙没关系。”我妈轻笑出了声：“柳妈妈，你听见柳如烟说什么了吧？柳如烟喜欢谁？和季。”伯西有什么关系？他们两人除了同学。邻居就没关系了呀！我爸也应了语气，都高三的人了，还想着和谁有关系呢？我要去问问老柳，看他是什么意思。柳妈妈眼见柳如烟拆他的台，我爸妈不领他的情，也就不哭了，匆匆拉着柳如烟就走了。他这次是瞒着柳爸爸来的，要真被他知道了，家里又得吵翻天了。我爸开门时还特意喊了声：“下次别来了。”关了门，他就和我妈吐槽：“这家得趁早搬了。”这种邻居仗着几年邻里感情，就敢上门把自家亲女儿当备胎。他家柳如烟是个宝，别人家男孩就非他不可。什么狗屁！城南的小区是二手房，前任房主还没住过，可一手新房没。
差，家具家电都是现成的。我们全家就和拎包入住似的。搬家那天，我爸雇了大卡车，搬走了一些重要的东西。多年的邻居都在问怎么搬的这样突然。我爸笑说：“辞旧迎新，迟早要搬。现在搬也省掉一些麻烦。”柳妈妈躲在阳台上偷偷打量我们搬家，她不敢冒出头了，生怕惹人非议。可被揍得鼻青脸肿的柳如烟出现了，她一脸关切与焦急的问：“季伯希，你家怎么那么快就搬走了？”我没好气道：“省得有人把我当备胎啊。他立刻解释：“季伯希，那天是妈的意思，我没想过。”我打断他：“那天我在家，我听见了。”你和我什么关系都不是了，柳如烟。柳如烟嘴唇都白了，我的话似乎带着一种法庭当场宣判的效果。我和柳如烟早该什么关系都不是了。说话间，我已经瞥见小区门口一个探头探脑的销售人影，是几伯醋。我故意借了位，让背影看上去和柳如烟凑得很近，像是难舍难分的样子。柳如烟还在试图修补什么？季伯希，我们还能做朋友？我似笑非笑。柳如烟，你别太看得起自己了，我连邻居都不想和你做了，还做什么朋友？要不是高三不方便转校，我都不想再见到你。以后就像你说的那样，我们再没关系了。我把我们两个字咬得很重。柳如烟流露。出了一副心碎的神情。瞧，当他三言两语把我们十几年的青梅竹马感情解释为普通邻居之后，当我真的如他所愿远离他的生活之后，他倒是开始缅怀上了。真见我妈招呼我，季伯希，走了。好嘞，我愉快的回应，像恋家的鸟一样飞奔父母的身边。真的重生过后，我才明白了那句“鸡鸟恋旧邻，池鱼思故渊”。外面的风雨再大，我起码还有个家呀。卡车装载完毕，我们一家坐上了私家车。等候物业开大门的时候，我果不其然看见季伯醋哭着飞奔入了柳如烟的怀里。那可是小区里，是白天最热闹的时候。柳妈妈全程都在楼上住。怎可能看不见他口里最是看不起的卖菜男，公然跑到他家楼下勾引他的女儿？没一会儿，柳妈妈就冲下来了楼，强拉开二人，然后一巴掌甩在了纪伯醋脸上。保安为了看戏，动作更慢了。我爸皱眉，按了一下喇叭。柳如烟望了过来，后视镜里可以看见他茫然又羞愧的神情。这么丢脸又难堪的场景，到底是叫我们全家都看见了？保安在我家车走的时候，还做了个回头箭手势。我爸憋红了老脸说：“都是老相识了，人家也替我们家布置，所以动作故意整慢了许多，就为了让我们看这出戏。”噗！我忍不住哈哈大笑，笑声是会传染。我妈。我爸也忍不住笑出声了，虽然不厚道，可心底还想说活该。搬家之后，爸妈让我先挑房间，我挑了东面的房间。清晨起来就可以看见第一缕阳光，那是新生的感觉。柔和的阳光跳跃在我树叶间的样子，像调皮的精灵。我活过一世，糊涂了一世，光阴对我来说太宝贵了。趁着高考还有几个月的时间，我问爸妈能不能帮我找一个一对一的家教，爸妈没多说什么，心底都庆幸柳如烟的事情对我并没有太多影响。他们很快托熟人找到了合适的家教，是名牌大学的大二生苏晴，她倒是人如其名，天生就像是学理科的人。多么枯燥的理科知识，在。他讲来都变得易懂且深刻。上辈子我经历过复读，高考对我而言，多年后都是一个遗憾却无力的结果。很多次做噩梦，我都回到了高考的考场上。理综的大题全部是一片空白，我紧张到不能呼吸，提笔想解答，可却一个字都写不出来，因为梦里的考卷是模糊的，我一个字都看不明白。醒来后，我沉痛想哭。睡在我身侧的柳如烟却嗤笑道：“多少年了，还害怕高考？没有一点安慰。”他已功成名就，当然可以不在乎我的心情，可我不能啊。只是我才明白，骨子里最害怕并不是那场高考，而是我抓不住自己命运的虚无感。寒假结。结束，我回到学校，萧炎关切的揽住了我的胳膊。季伯希，你还好吗？我不明所以。萧炎说：“你没看班群，一个匿名小号在校园表白墙上发了一段视频。我从萧炎递过来的手机上看到了视频的内容，是季伯醋去到你家楼下和柳如烟抱在一起，然后被柳妈妈殴打的经过。”萧炎说：“全校都传疯了，说你和柳如烟是青梅竹马，居然让高一的小白脸季伯醋给横刀夺爱。还有人说这段视频是你拍的，匿名小号也是你发的，都说想看你怎么抢回柳如烟。”我蹙眉，这盆狗血泼下来，到底是见到了我？我和柳如烟同班，本以为再见只是。是会尴尬，没想到麻烦他是会自动找上门的。上课之后，老班在讲台上对着全班严厉的训了一堂课。高三最关键的时候了，能不能尊重自己，也尊重旁人，别整那些情情爱爱的幺蛾子。我举手申请换座位，老班怒瞪了我片刻，又瞪向我前桌的柳如烟，最后把我们俩拆分到班级极远的两个角落，大有发配边疆的感觉。我们俩的成绩一直是班上的前十，柳如烟偶尔也能成为全年级单科状元。老班可以接受某个人自毁长城的愚蠢，可绝对不能忍受因此事影响到其他学生的学习。我把事情告诉了我爸，我爸当天就带着小区监控来找。老板，监控画面显示，我们家都在忙着搬家要出小区。至于季伯醋扑向柳如烟，在被柳妈妈打的时候，我们家的车早出了小区大门。对比视频拍摄角度，还有时间线，根本不可能是我拍的视频。我爸更是再三保证，我与柳如烟只是多年邻居。某些人他不自爱，凭什么来连累我儿子？现在是高三了，我儿子情绪有什么影响？还要不要高考了？听我爸如此生气，老班也惭愧起来，满口保证会替我澄清此事。表白墙的视频很快被删了。季伯醋被高一的班主任请了家长，他的父母自知理亏，可教育的方式就是当众揪过季伯醋，狠狠。扇他的耳光，正巧同一天请家长的柳如烟目睹了这一幕，立刻冲了过去，与继父争执了起来。那时刻间，许多师生都在不同楼层的走廊目睹了这精彩的。
一幕，萧炎也忍不住跑出去观望。我则戴上耳机，将那场闹剧隔绝出我的世界。校园里来了救护车，因为在与继父推搡间，柳如烟被推了一下脑袋，立刻站不起来，鼻血也止不住的流。许多人被吓坏了，送到医院时，医生做了许多检查，才郑重告诉了柳爸柳妈关于柳如烟的病情。柳爸柳妈惊诧不已，前几天女儿还好好的，怎么推了一下就检查出了白血病？这样的消息传回学校，更叫许多人有了在现实中追青春疼痛小说的感受。生长环境贫富悬殊的男女主，被周遭的人残忍的阻拦在一起，可他们仍旧爱得奋不顾身，不惜顶撞父母，扔掉高考的机会。如今柳如烟患癌，那可是给这段青春爱恋平添上了一抹迷人又动容的悲情色彩。萧炎都郁闷起来了，不是，前几天不还是柳如烟辜负你，几伯醋小白脸上位，怎么现在又变成了青春生死恋？我微笑的打了一下萧炎的头，专心读书吧。这种桥段八点档播出都被嫌弃狗血，还看他做甚？萧炎烦躁道：“对，看书都比看他们渣女强。<笑>这个故事里已经不需要我作为痴情又恶毒的男配存在了，事事只会比我这个男配更残忍。他们且等着。”柳如烟因为生病不能来学校，今年的高考也注定不可能参加了。学校的同学都觉得惋惜，分几波自发去探望过柳如烟，唯独没有我。柳如烟因为是治疗的初期，她坐在病床上握着几伯粗的手，笑容灿烂。你们就羡慕我吧，我可是遇上了比生命还要珍贵的爱情。这句话一度成为了经典。有我和她相熟的朋友，小心的询问，真的不去探望吗？我都会扬一扬手上的书本或者试卷。有比探病更重要的事儿。对此，他们也不可能真的说什么，因为他们要看的书、要填的卷子不比我少。残忍、绝情。柳如烟与我暧昧了那么多年，很多人都认为我们是一对。柳如烟没有解释。后来，柳如烟的生活里有了几伯粗。他倒开始着急解释了。我季伯熙是谁的专属物？是他柳如烟教之即来挥之即去。他犯了错，生了病，就更不该来牵扯我。一些人私下暗搓搓议论，被萧炎听见了，都会大骂回去。柳如烟不是遇见了比生命还重要的爱情吗？既然他们那么好，还来议论季伯熙干嘛？我无意间将他从 CP 粉踢出了。时间长了，也就没人去在意我。关注这件事的人，更多是去看季伯醋怎么做的。一开始成为了绯闻焦点的季伯醋，经常请假迟到，不用问，问他必会红着眼睛。凄凄然的呢喃。柳如烟在医院，我需要去看他。萧炎听说了，不禁翻了白眼，不是说是。早期吗？要不要一副人快死的做作表情？这话刻薄，可我爱听，但我不会让他多讲，只会翻多几张试卷，让他练习做。萧炎的垫底成绩，高中三年都没起色，最近一次的一摸，居然涨了一百多分。他拿到试卷时，表情和老班一样难以置信，最后忍不住嗷嗷叫：“季伯熙，这分数是真的，我考的，这辈子我头回不作弊，考这么多分。”老班也没抓住他作弊的话不放。以萧炎的性格和家世，作弊实在没必要。老班对着全班笑说：“瞧瞧，没到高考最后一刻，一切皆有可能，努力吧，少年少女们。”是啊，青春，谁说要？要恋爱才不算虚度，明明考试学习也能很热血。班上同学一阵大笑，大家都感受到了极大的激励与成功的感染。萧炎迷上了学习，他一旦努力，每天只睡三个小时，皮肤熬夜长痘也管不了了。他对我说：“原来充实的感觉这么好，我好像努力一下，真的能抓住什么一样。”我鼻尖一酸，沈然一笑，那就抓住自己命运的感觉，是我上辈子失去了的机会啊！半个学期过去，几伯醋旷课的课时实在太多，学校可以体谅柳如烟生病，可没办法一直姑息柳如烟与几伯醋早恋，这对学校的声誉都造成了极大的影响。他们劝几伯醋的父母要。要不干脆直接办休学吧。几伯醋父母条件有限，供孩子读书也不是什么容易的事情。到头来，儿子不读书，还白白去人家病床前当免费护工，他们很难过。最让他们受伤的是柳爸柳妈对他们的态度，明明是自己的儿子为了柳如烟牺牲了自己的学业，可柳家就是看不起他们，好像他们一家是要赖上柳家一样。在这样的环境下，柳如烟与几伯醋的感情是一点都不会被动摇，又不是全世界都会为他们轰轰烈烈的爱情让道。我一边为自己的未来打拼，一边等着他们的爱情进入死胡同后的下场。可在一个课间，几伯醋却跑来找我，他想请我去医院。看看柳如烟，我不是医生，救不了她的癌症，去了能干吗？你可是比他命都珍贵的爱情，我去是用多年邻里之情去慰藉他，或者你说说，我去了之后，你希望我说什么做什么，才能叫他和你一样满意？几伯醋一句话都说不出来，他红了双眼，好似受尽了我的欺辱。这招在柳如烟面前，他什么都不用做就能赢了。可现在是在高三班级门口，他这位绯闻人物往门口一站，颇有种上门挑衅的意思。萧炎拨开围观众人，嚷嚷道：“干嘛呢？看他不如看书做题。”他身后跟着的老班蹙眉严肃的打量着几伯醋同学：“你是高一的吧？来高三有什么？”是吗？纪伯醋怯怯地说：“我来找纪伯熙。”老班似笑非笑：“你是柳如烟的小男友吧？这个时候你不是在医院陪着柳如烟？”纪伯醋可怜巴巴的小脸红了白，白了又红。全校师生谁不知道他们惊天动地的青春生死恋？他有什么好不承认？我想求纪伯熙去医院看看柳如烟。柳如烟他，老班说：“柳如烟也是我的学生，我留意着他的病情。最近化疗，他身体是特别难受，头发也掉光了。他这个样子，我们去看他真的方便。”纪伯醋想道德绑架，老班四两拨千斤就给拨了回去。我只觉得好笑，他为什么会觉得别人是蠢的？看不出的他小伎俩，是在柳如烟身上获得太多的成就感了吗？见他不肯罢休的模样，萧炎开口说：“老班，下午不如我们当学生代表去看看柳如烟吧。”
既然挤不错碍眼，我让他演个够。柳如烟的情况确实不太好，她眼底乌青，双颊凹陷，瘦的没个人形，活脱脱就是个会动的骷髅架。萧炎见了，一副见了死人的表情。他这个样子，我上辈子见过的。那时候我的心快痛死了，背过身就忍不住的掉泪。现在柳如烟头套着毛毛，拢着所剩无几的头发，了无声去的躺在床上。他这个病时不时还会眩晕呕吐。柳妈正在清理他的呕吐，整个病房充斥令人反胃的味道。萧炎再也忍不住了，跑去了卫生间。柳妈听见声音，没转身就开骂：“纪伯醋，你个小贱人，跑哪？”我和老班侧身一看，纪伯醋早就没影了。柳妈僵在了原地，特别在看见我之后，动作更显得有些手足无措。纪伯熙，是你来了。柳如烟听见我的名字，挣扎要坐起来，柳妈去扶她，被她挣开了。她一言不发的坚持坐了起来。看见我的时候，苍白病容上刻意扬起一抹笑。她也在演，演一个正常的柳如烟。她是多骄傲一个人了，怎可能愿意在这个时候见到我，任由自己的尊严扫地呢？我听见柳妈吸鼻子的声音，然后对她说：“柳如烟，你还好吗？是纪伯醋叫我们来看你的，希望能给你多一些鼓励。我们快要高考了，真希望你好起来，能和我们一起千军万马过独木桥。”最简单朴实的话，对现在的柳如烟而言，都是极大的嘲讽。老班和柳妈到一旁说话，柳如烟眸底有许多情绪在翻涌。是纪伯醋叫你来的，嗯，他说你想见老师和同学了，我得告诉他，纪伯醋对他贴心的小安排啊。柳如烟一下子推翻了面前的挡板，然后躺回到了病床上，不停的抽搐起来。老班连忙喊来了医生与护士，隔着病房的门，柳妈泣不成声。老班发出深深的叹息，我安慰的拍了拍柳妈的肩，递给她一包纸巾。柳妈妈，柳如烟那么坚强，一定会为了纪伯醋挺过来的。柳妈抬起脸，完全是被扎心的表情。纪伯醋和柳如烟分手了，说起来也是一件很简单的事情，就和他们不知何所起的爱情是一样，来得快，消失的也快。纪伯醋已经在看护的过程中看不到爱情的模样了，他明明还是个学生，却要时不时请假，和个保姆一样在医院照顾柳如烟。期间不但要容忍柳妈的咒骂，父母的埋怨，更是被学校的老师。同学诟病，他受不了，又不是我害你给白血病的，为什么所有人都觉得是我的错？柳如烟看着他，像是看着陌生人。那你为什么要让纪伯熙来见我？纪伯醋正了正，梗着脖子道：“你和他青梅竹马，我怎么可能不知道？你对他也有感情。”柳如烟也愣住了。那么多年朝夕相处，柳如烟对我确实是不一样的。可是自从纪伯醋出现后，他就被他吸引住了。纪伯醋像是山野烂漫处生出来的野玫瑰，比寻归岛举止顾念书的我要有更旺盛的生命力。贫苦并没有限制住纪伯醋，相反将他衬托的极为真性情。他们第一次相见是街边一个孩子摔倒在一个。富二代的车前是纪伯醋冲上前去维护着孩子，又与富二代据理力争。那时的纪伯醋整个人都勇敢而坚韧，熠熠生辉，让柳如烟为之心动，所以他才会爱上纪伯醋。为此，不惜和家庭对抗，和父母争执。为什么纪伯醋不会如他爱他般坚定？为什么只是几个月他就说累了？纪伯醋，你就算可怜我，也不该在现在对我说。纪伯醋打断柳如烟，我已经够可怜了，为什么还要可怜你？我又不是纪伯熙。纪伯醋为了继续念书，减少舆论对他的影响，直接转学去了其他城市。他父母本来就是来城里务工谋生的，去哪座城市不一样？纪。伯醋一家连句话都没给柳爸柳妈留，等柳爸柳妈去寻纪伯醋，纪伯醋班主任才转述说，纪伯醋已经和柳如烟分手，今后也请他们别再打扰他了。柳爸柳妈都要气疯了，可他们能有什么立场去指责纪伯醋？这段早恋摊开来说，分明更像是柳如烟耽误了纪伯醋。纪伯醋班主任在内，有不少人是这样想的：轰轰烈烈的青春生死恋，到底是在几个月后就雨打风吹？学校的师生都很忙，他们忙于自己的人生。听说了也是付之一笑。我爸妈听说了这件事，除了背着我，在唏嘘感慨一番后，也没说什么了。可在生死面前，一段区区几个。月的早恋能承受住什么？也就上辈子我傻，以为和柳如烟是十几年的青梅竹马，才不想抛弃她。我陪柳如烟死去活来的一回，到头来纪伯醋一出现，全部感情都化为灰烬，还真是被偏爱的，永远有恃无恐。我照顾郭中正的柳如烟，过程无论心理还是体能都太难扛了，所以我一早便知道十几岁的纪伯醋根本熬不住。可我就是要看着他们这段感情被现实碾得粉碎的模样，也想看看柳如烟重病还要死不死的惨样。柳如烟不负我望，果然是一头扎进了对纪伯醋的追忆中。柳爸柳妈费了很大的力气，才激发他的求生意志，叫他进一步接。接受治疗，我没再去打听柳如烟和纪伯醋的事情。在苏晴的帮助下，我理科成绩稳步上升，终于补回了当初的短板。那年的六月，我踏入了高考的考场。在等待成绩的时间里，我和萧炎开启了特种兵旅行，七天去了三座城市，见识祖国的大好河山之鱼，顺便还发现了意外之喜。高考成绩也很快出来了，我考上了上辈子心仪的二幺幺大学。萧炎亡羊补牢，考上了二本。这个成绩对于旁人来说不算什么，可对于萧炎的父母而言，那可是天大好消息。萧炎拒绝了出国的安排，和父母说要复读，争取明年考去和我同一所学校。萧炎父母当。当然支持。等到我大一开学后，才从萧炎那里再次听说了柳如烟的事情。他康复了，也回来复读了。不过不知道是化疗还是失恋，他成绩真是差了一大截，是吗？萧炎听出我的不耐，顺便问了一嘴八卦：“你和苏晴怎么样？”我轻笑了一下。街对面的苏晴帮我已买好了奶茶，他还在追我呢。师生恋，好污，好经济，好特别。萧炎是万年不变爱磕我的 
道上。其实我们小的时候就见过了，我比你大两岁，在同一个职工小区里，还经常和你那一群幼儿园的小孩玩老鹰抓小鸡。后来我上小学，我家才搬走了。我印象里是有这么一个姐姐，可都是很早之前的事情了。记忆里，小区搬走了许多人家，我只和柳如烟走的最近，感情也最好。我一直都知道你，后来听说你家找家教，我就自告奋勇去了，结果你没认出我来，对我老师长老师短的，我笑了，难怪你让我叫你姐姐。苏晴顺势抱住我，拍着我的手说：“这样就不算差辈分了，勉强也能算个青梅竹马。”青梅竹马，是啊，谁和谁还不算是青梅竹马了？大姨过年回家，苏晴大过年就来我家拜访，我爸妈笑着迎她进门，又是对视一眼，满意之情，心照不宣。我问苏晴来干吗？苏晴挠头，拜年，你去看看你。我笑得嘴角翘起。苏晴又说，我有件事情也想和叔叔阿姨谈一谈。什么呀？那个父母之命？我还想嘲笑苏晴的时候，门铃响了，我爸一开门，表情有些微妙。下一刻，柳如烟走了进来，她正好看见我包了个橘子给苏晴，她身后的柳爸柳妈也看见了，一家三口的表情很是精彩。我猜想他们来我家大抵是为了求和，于是我就寻了借口和苏晴一块出门了。我爸关门的时候，特意对屋里的柳家人说了一句：“苏晴是纪伯希的女朋友，大过年特意来看我们的。”苏晴走的比我快，也不知道听没听见。大过年，好多地方人满为患，我和苏晴就去萧炎家的别墅。萧炎自己住一层，家里哪怕再多的客人，他不愿意招呼，躲在楼上说温习，没人敢打扰他。他一直盯着苏晴看，笑的眼睛弯成了月牙。原来你是苏老师哦。说没两句话，苏晴就去阳台上透气。我感觉他快熟了。萧炎悄悄说：“真比柳如烟好，不要太多。”我把柳如烟一家去我家的事一说，萧炎冷笑：“当初他移情别恋，就说和你只是邻居，现在连邻居都不是了，还上你家去干嘛？我管他想干嘛。柳如烟从前不过是仗着我喜欢他，他才能伤害我。我现在还盼着他死呢，可惜啊，到底没叫病魔得逞。”萧炎继续说：“柳如烟回来之后，确实挺奇怪的，学习是跟不上了，就想和他爸做生意，老班为此都劝他好几回了。以他的基础，一本明明很有希望的。我心底忽然浮起个想法，这个想法很快得到了验证。苏晴送我回家之后，我在楼道里与柳如烟不期而遇。柳如烟牢牢地注视我，季伯希，你也回来了，对不对？柳如烟是真的回来了，她那个眼神熟悉又陌生，像是历尽沧桑的沙漠客期盼看见绿洲的渴望。我定了定神，这里我家门口，我回来有什么不对？柳如烟怅然一笑，季伯希，我学过微表情，你骗不了我，我和你都对彼此太熟悉了。柳如烟扯过我的胳膊，季伯希，我记起了一切，这辈子季伯粗他居然放弃了我，忘恩负义，该遭的罪我也遭过了。季伯希，我最不能放手的人其实是你，我怕极了，如何不怕？他可是上辈子把我推下楼的杀人凶手。我趁机甩开他后，就拼命往家门口跑，门一下子就打开了，家里的灯光也照了出来。原来是我妈听见动静出来了。柳如烟，你要干嘛？我躲到了一旁，我爸也出来了。今天我们已经和你爸妈都说清楚，你和季伯希是绝对不可能了。你怎么还在这里？柳如烟什么也没说，只是悲怆的凝着我。我再不敢看他了。柳如烟走了，是被他的父母强行拉走的。我爸不顾多年交情，撂下狠话。柳如烟要是再敢踏进我家小区半步，我就直接送他进派出所。柳爸柳妈不容易才把柳如烟救回来了的，肯定不想柳如烟的档案留下污点，当着我爸妈的面还狠狠打了柳如烟几下，当做出气。我爸毫不留情的叫他们滚。我猜柳如烟应该是去年还在治疗的时候就回来的，可他为什么会回来呢？他回来之后为什么没有直接去找几伯醋？他那么恨我，认为是我害死了几伯醋，为什么还说我是他最不能放手的人？谜团再多也抵挡不住我对他的恐惧。我好不容易才拥有了新的人生、新的爱人、新的起点。假若他不肯放过我，我就要失去这一切吗？不，我绝对不要。柳如烟不断发微信给我，想请我出去和他谈谈。我和他还有什么好谈？柳如烟似乎心有灵犀，我欠你的总归要还的。我瞥了一眼，仍旧没回。我的命啊，他拿什么还？深夜，我在半梦半醒间，好像。又回到了上辈子，那是一间精心挑选的西餐厅。在没有告知的情况下，柳如烟当众取出了戒指，单膝跪地向我求婚。那是我苦等了好多年才得到的结果，我有什么理由拒绝呢？在我答应柳如烟的求婚后，在事后的房间里，却在无意间听见了柳如烟和旁人的对话。在场的宾客里，有一位是柳如烟的医院才从国外请回来的知名医生。柳如烟在医院里竞争一个项目的参与，需要得到那名医生的认可，所以她才在挑选了这家医生常光顾的餐厅，设计了求婚的一幕，为的就是让医生留下柳如烟是负责且稳重的深刻印象。我等了那么多年的心愿实现。都是充满功利性的。柳如烟真的爱我，我上辈子只会自欺欺人。起码她愿意与我结婚，跟我走进下一个人生节点。可我现在和苏晴在一起了，我现在得到爱情和上辈子单方面付出确实是不一样的。我分得清什么是真正对彼此都好的爱情。我答应了柳如烟见面，她想赎罪，我给她的机会，但有条件，地点必须是在另外一座城市。那座城市有我的表情，他们一路暗暗跟着，绝不会叫我吃亏。那是一家灯红酒绿的夜店，久违的几伯醋穿着黑色的西装，在舞池中抱着一个女孩肉，引得周围的女人一阵欢呼与口哨声。她跳完之后。像蝴蝶一样穿梭过场，最后坐到卡座那一个富婆的大腿上。那名富婆包养了他，他已经不读书了，也不卖菜了，现在是名副其实的娇养乖乖。柳如烟冷冷的注视这一幕，那名富婆她也认识，是当初和纪伯醋在大马路上起争执的那位，那样
纪伯醋的脸。柳如烟被警察带走前对我说：“上辈子纪伯醋不是因为忧郁症才自杀的，富婆怀孕了，但是他不想当孩子的爸爸。富婆知道后逼他吞了药，还伪造了自杀现场。等我知道的时候，已经太晚了。我以为这辈子能和你重新开始，可你也回来了。你怕我，也恨我。从你眼神里，我知道这辈子无论如何和你都不可能了。纪伯熙，欠你的，我用这辈子的人生还了。对不起。原来柳如烟没我想象中聪明，身为心理医生的她，居然真的被纪伯醋的伪装轻易欺骗了。我还以为她对纪伯醋是真爱，所以才会对他的过往还有当年的不辞而别毫不介意。没想到竟是这个样子的。说到底是年少时求而不得的乖乖，太有迷惑性了吧？可惜纪伯醋被毁容了。富婆有钱，但不见得愿意给纪伯醋治。纪家的父母说什么都一定要柳如烟坐牢，很好，他们本来就不配拥有美好的未来。柳爸柳妈一夜白了头，可没多久他们就离婚了。我爸说老柳在外头有的家，孩子都七八岁了，本来就是看中柳如烟才没离婚，结果柳如烟好不容易才痊愈，却干了这样的蠢事。我妈也说柳妈也不是什么好人，她为了让自己以后有依靠，在乡下雇了个小保姆照顾柳如烟。后来柳如烟也怀孕了，柳妈又跑回乡下让人负责。乡下。小保姆一家没钱，跑到咱们以前住的小区去闹，这事儿才按不住的。这些事情，我上辈子作为柳如烟的未婚夫是完全不知道的。难怪柳如烟会如此偏激又决绝的砸向纪伯醋，是万念俱灰导致的吧？他的家庭本就有太多不堪的真相，重生一回，柳如烟引以为傲的事业，唾手可得的名利都没有了。他不但重染顽疾，还要面对家里那样荒唐可笑的烂摊子。他是怎么撑过患癌治疗那段时间？有再多的苦衷，也掩盖不了柳如烟为人的卑劣。这辈子，病床前没了我和纪伯醋，还有顶替上去的小保姆，每一个都可以是他的工具。哼，柳如烟根本不配我。爱他，他更不配爱我。又过去了三年，我大四即将毕业，苏晴也毕业去了北京大厂工作。苏晴打电话给我报备，房子都租好了，离你考研的大学很近，周围是胡同和历史古迹，满大街都可以撒欢。我心里暖暖的，读书工作乃至吃喝玩乐，他是样样都帮我顾到了。苏晴，你为什么对我这么好？苏晴闷闷的笑，你不是也对我挺好的？每年都有新围巾、新手套，连萧炎也说，比起从前肉包子打狗，苏晴对你真的超爱。最后还酸酸的补了一句，我女朋友都做不到了。熬季伯西，我也要新围巾、新手套，考研需要一些资料，我回。一趟老家，从我爸妈处得到了柳如烟的消息，她死了，是白血病复发了。这次连至亲都没有陪伴在她身边，呵呵，我重来迎来了全新的人生。她重生迎来了第二、第三次重病化疗，明没成就全部清零，还有挚爱背叛。双亲抛弃，现在死了，我觉得可惜，可惜啊！他要是再惨点，那就更好了。柳如烟有一封遗书，时隔大半年才从他妈手上转到了我家。我爸妈的意思是，人之将死，其言也善。我看了一下遗书的信封，像是被人拆开过又粘上去的痕迹。这封二手遗书都不晓得被多少人看过了，真廉价。我笑着说好，当着他们面收下了。下楼之后，找个最近的垃圾桶丢了进去。萧炎在小区门口停着他的新车，等我一起海底捞去吃火锅。季伯熙，我待会儿想看服务员小哥哥跳科目三，苏晴姐姐会不会介意啊？我心情很好，不会。说件让你。更开心的事情，今天火锅我请客。萧炎哇了一声，今天是什么好日子？季伯熙，你中彩票了。我笑着说，多年心愿终达成，我更好的日子在后头呢。时隔多年，这样的结局才能称得上圆满。车窗外，阳光明媚，鸟语花香。今生的我，有家人，有挚友，也有挚爱，我可以和他们奔赴下一场人生的聚会。